இடைவேளையை தொடர்ந்து இணைந்திருக்கின்றோம் வணக்கம் நேற்று நிகழ்ச்சியின் இரண்டாவது கலந்துரையாளர் பகுதியோடு அழகா இருக்கணும் நம்மள முகத்தையோ அல்லது தோலையோ ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளணும் அப்படின்றது எல்லோருக்குமே இருக்கின்ற ஆசை தான் இது பெண்களுக்கு மட்டுமல்ல ஆண்களுக்குமே இப்போது இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆசை தோற்றத்தை நாங்கள் செம்மைப்படுத்தி கொள்ளும் போது நாங்கள் இன்னும் தைரியமானவர்களாக இந்த சமூகத்தில் முகம் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றோம் ஒரு காலகட்டத்தில் இதை பற்றியெல்லாம் பேசக்கூடாது இது ஒரு மிக தவறான ஒரு செயலாக பார்த்தாலும் கூட இன்று இதன் புரிதல் மிகவும் அழகான முறையில் மக்களிடையும் இருக்கின்றது நாங்கள் எங்களை மன அழுத்தத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவதற்கு கூட இந்த அழகு கலை என்பது மிகப்பெரிய ஒரு துணையாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த அழகு கலை தொடர்பாகவும் உங்களுடைய தோலை எப்படி பராமரிக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாகத்தான் இன்று பேசுவதற்கின்றோம் இன்றைய விருந்தினர் மிகவும் சிறப்பான ஒரு விருந்தினராக இருக்கின்றார் இது தொடர்பாக முழுமையான ஒரு விளக்கத்தோடு வரக்கூடிய ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை உங்களுக்கு தரக்கூடியவராக இருக்கின்றார் அந்த வகையில் இன்று நாங்கள் எங்களோடு இணைத்திருக்கின்றோம் ஷா பியூட்டி கேர் அகாடமியின் நிறுவனர் மற்றும் இவர் ஒரு விரிவுரையாளராக அழகு கலை பயிற்சிகளை உங்களுக்காக வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார் ஒரு விருது பெற்ற ஒருவராகவும் இருக்கின்றார் திருமதி இம்சானா பேகம் அவர்களை தான் அழைத்து வந்திருக்கின்றோம் பேரை சரியாக சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் இம்சானா பேகம் வணக்கம் வணக்கம் நான் சொன்னது போல அழகு என்பது இப்போது மிகப்பெரிய ஒரு எல்லோருக்குமே பிடித்த ஒரு விடயம் நான் அழகாக இருக்கின்ற அழகு என்பது நாங்கள் உடலின் ஆரோக்கியமாக எங்களை பேணிக்கொள்வது அதாவது தோலாக இருக்கட்டும் உள்ளீடுகளாக இருக்கட்டும் இதை தான் நாங்கள் இப்போது பார்க்கின்றோம் அந்த வகையில் இது தொடர்பான மிக விளக்கம் எங்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன் முதலில் உங்களை பற்றி நாங்கள் ஒரு ச ஒரு விடயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம் குறிப்பாக இன்றைய அழகுத்துறையை பொறுத்தவரையில் நிறைய பேர் அழகுத்துறையில் ஈடுபடுகின்றார்கள் விரிவுரையாளர்களாக எடுத்தால் நிறைய பேர் கிளாஸஸ் செய்கிறாங்க ஒருத்தர் கிளாஸ் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது இன்னும் தகமையின் அடிப்படையில் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது ஒரு பியூட்டிஷனை நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் நாங்கள் போய் அவர்கிட்ட செய்கிறோமா இருந்தால் அவங்ககிட்ட இன்னும் தகமை இருக்கணும் உங்களை வளர்த்துக்கொள்வதுக்கு இன்னும் தகமைகளை இணைத்து கொண்டீங்க ஆ நல்ல ஒரு கேள்வி உதாரணமாக இப்போ நாங்கள் எங்கேயாவது ஒரு கோர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் சில பேர் வந்து அந்த டியூரேஷன் அடிப்படையில் தான் அந்த கோர்ஸை கொடுப்பாங்க பட் நாங்கள் வந்து டியூரேஷன் வந்து மந்த் வைஸ் அப்படி இல்லை ஹவர்ஸ் கணக்கு படி தான் கொடுக்குறோம் இது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான தகமையாக கருதப்படும் அதாவது சில பேர் வந்து அதாவது எல்லா எக்கடமிஸையும் குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை சில தகைமைகள் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் விளக்கமாக இருந்தால் சில பேர் அந்த ஃபைவ் டேஸ் டென் டேஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க பட் அது வந்து போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஹவர்ஸ் ஓகே வாண்டத்தை கொஞ்சம் காணத்தில் கொண்டு போகணுன்றது உண்டு மற்ற விஷயம் வந்து பியூட்டிஷன் பொறுத்த வகையில் எல்லாருமே தனக்குத்தானே நிறைய விஷயத்தை அறிஞ்சு கொண்டு இருப்பாங்க பட் அதை டீச் பண்ணுற நேரம் அவங்களுக்கு சில இஷ்யூஸ் வரலாம் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிற அடிப்படையில் நாங்கள் அவங்கள அணுகுமுறைகள் அணுகணும் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் கன்சன்ட்ரேட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு அகாடமியை சூஸ் பண்ணுறது வந்து நல்லம்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக அதே போல் நீங்கள் சவுத் இந்தியன் பெஸ்ட் வின்னர் அவார்டு ஒன்று வாங்கியிருந்தீங்க இல்லையா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த வருடம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருந்தது அதை பற்றின விஷயங்கள் சொல்லுங்கள் எதுக்காக அந்த விருது வழங்கப்பட்டது அவரதின் முக்கியத்துவம் ஓகே அதாவது சென்ற நாலாம் மாதம் ஸ்ரீலங்கா பியூட்டிஷன் அடிப்படையில் வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு கம்படிஷன் நடத்தப்பட்டது ஸோ அதில் வந்து ஸ்ரீலங்கன் நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது ஒரு ஸ்ரீலங்கா வைஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் நாங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நோமினேஷன் அடிப்படையில் தான் எங்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது அதாவது ஒருத்தவங்களை டீச் பண்ணுறது எப்படி இப்போ இப்போ நாங்கள் ஒருத்தரை வந்து அழகு படுத்துறோம்ன்றத தாண்டி ஒருத்தரை டீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது அது ஒரு எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக எங்கள்கிட்ட உள்ள ஒரு தகைமை ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் எங்களுக்கு இந்த விருது வழங்கப்பட்டது ஸோ அதை நினைச்சு எனக்கு பெரும் மகிழ்ச்சி நிச்சயமாக விருது அப்படின்றத உங்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்று நாங்கள் பேசியிருக்கிறது சிடிஎம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லையா சிடிஎம்னா என்ன அதில் என்னென்ன விஷயம் நாங்கள் பேசுகிறோம் உங்களுக்கு எஸ் சிடிஎம் ப்ராசஸ்னு சொன்னால் அதாவது எங்களோட ஸ்கின் கேர் ரூட்டீனை வந்து நாங்கள் சரியாக பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் உண்டு அதாவது சிடிஎம் சொன்னால் கிளென்சிங் டோனிங் மாய்ச்சரைசிங் கிளென்சிங் பொறுத்த வகையில் சில பேர் வந்து கிளென்சிங்னாலே ஒரு கிளென்சருன்ட்டு நினச்சி கொண்டிருப்பாங்க ஏன்னா அப்படி இல்லை சோப்பாகவே இருந்தாலும் நாங்கள் அதை கெமிக்கல் ஃப்ரீ அடுத்து வந்து அல்கஹால் ஃப்ரீயை பார்த்து நாங்கள் சூஸ் பண்ணி கொண்டால் ஓகே அடுத்து வந்து டோனர் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் எங்களோட பிஎஸ் லெவலை சமனாக வச்சுக்கொள்கிறதுக்கும் அடுத்தது எங்
சில ஸ்கின் டைப் பொறுத்த வரைக்கும் தானே ஆயிலி ட்ரை காம்பினேஷன் நார்மல் அதே மாதிரி சென்சிட்டிவ்னு சொல்லி சில ஸ்கின் வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதில் வந்து ஆல்ரெடியாக எங்களுக்கு வந்து ஆயில் செக்ரீட் ஆகுது ஸோ நாங்கள் ஒரு மாய்ச்சரைசர் யூஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் அது எங்களுக்கு இன்னும் மேலதிகமான ஒரு ஆயில் தன்மையை கொடுக்கும்ன்றது பட் அந்த கருத்து வந்து அப்படியானது அல்ல அது என்னன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ப்ரொடக்ட்ஸ் நாங்கள் தெரிவு செய்கிறத பொறுத்து தான் அது வந்து எங்களுக்கு ஆயில் செக்ரீட் ஆகுதா இல்லை ஆயில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதான்னு சொல்லி நாங்கள் அதை கண்டறிஞ்சு கொள்ளலாம் அந்த வகையில் வந்து ஸோ சிடிஎம் ப்ராசஸ் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி ஸ்கின் அனாலிசிஸ்ன்றது அதை விட அது அதாவது அதை விட முக்கியம்னு தான் நாங்கள் சொல்ல வரணும் இப்போ ஆயில் ஸ்கின் பொறுத்த வரை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில பேருக்கு அவங்கவங்கட ஸ்கின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுல ஒரு இஷ்யூ ஒன்று இருக்குது தனி கேள்வியாகவே கேட்கணும் இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எஸ் அதாவது ஒரு கேர்ள் வந்து பிஃபோர் அதாவது மார்னிங் பிஃபோர் வாஷ் நாங்கள் ஒரு ஃபேஸை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு போது எங்களோட ஃபேஸ் வந்து நாங்கள் எப்படி கையால் எல்லா இடத்தையும் தொட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால் எல்லா இடமும் எங்களுக்கு ஆயில் செக்ரீட் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் அதை நாங்கள் ஆயில் ஸ்கின்னு சொல்லி அடையாளம் கண்டுக்கொள்ளலாம் அதே நேரம் எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு கண்ணாடியில் பார்க்குற நேரம் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆன மாதிரி அல்லது ஒரு எரிச்சல் ஊற்ற தன்மையாகவும் அல்லது இந்த சில பேருக்கு வெடிப்பு கூட உண்டாகும் அந்த மாதிரி நாங்கள் ட்ரை ஸ்கின்னு சொல்லுவோம் சில சில பேர் இருக்கிறாங்க சில கிளைண்ட்ஸ் வருவாங்க சிஸ்டர் எனக்கு ஆயிலியும் இல்லை எனக்கு ட்ரையும் இல்லை அப்போ இது என்ன சிஸ்டர் இது ஸ்கின் ஸோ அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து டீ ஜோனில் ஆயிலியாக காணப்படும் டீ ஜோன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஃபோ ஹெட் நோஸ் அப்பளி அந்த ஏரியாஸ் கவர் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு ஆயிலியாகவும் யூ ஜோன் அதாவது நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஏரியா வந்து அவங்களுக்கு ட்ரையாகவும் காணப்படும் இவங்கள நாங்கள் கம்பினேஷன் ஸ்கின் டைப்னு சொல்லுவோம் சில கிஃப்டட் ஸ்கின் ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து நார்மல் அவங்களுக்கு எல்லா கிளைமேட்டும் பொருந்தும் அதே மாதிரி எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் பொருந்தும் அவங்க அவங்க எது எதை வந்து யூஸ் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு அதை எலர்ஜி கொடுக்காது அப் அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது சில பேர் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டாகவும் இருப்பாங்க சென்சிட்டிவ் அவங்களுக்கு எதை தொட்டாலுமே ப்ராடக்ட்ஸ் வைஸ் எதை போட்டாலுமே எரிச்சல் ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது அவங்க இப்போ சாதாரணமாக ஒரு தண்ணியில் வந்து பழவிட்டு இன்னொரு தண்ணி மாற்றம் அடைஞ்சால் கூட அவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வந்து நிறைய காணப்படும் அதே நேரம் வந்து அவங்க கட்டாயம் இந்த சிடிஎம் ப்ராசஸோட அதாவது சென்சிட்டிவ் இருக்கிறவங்க வந்து சிடிஎம் ப்ராசஸோட சன்ஸ்கிரீம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து மஸ்ட் அதை விட எக்ஸ்ட்ராவாக நாங்கள் கொஞ்சம் ரொட்டீன் ஃபாலோ பண்ணணுமா இருந்தால் ஐ ஜெல் ஐ சீரம் ஸோ சன்ஸ்கிரீம்லேயும் வந்து அவங்க இப்போ ஹோம் உள்ளுக்கு இருக்கிற ஒருத்தராகவே இருந்தால் எஸ்பிஎஃப் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி அவுட்டில் போகிறவங்களாக இருந்தால் அதை விட கொஞ்சம் எஸ் எஸ்பிஎஃப் வந்து கூடியாக பார்த்துக்கொள்ளணும் சரி கிளைம்ஸிங் அப்படின்ட்டு சொல்லும்போது அதை பற்றி பேசலாம் கிளைம்ஸ் பண்ணும்போது எப்படியான முறைகளில் நாங்கள் கிளைம்ஸ் பண்ணணும் இப்போ குறிப்பாக நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க ப்ராடக்ட் வாங்கி தான் பண்ணணும் அப்படின்றது அது நம்ம தோலுக்கு அதை ஒரு அழகு ச கலை நிபுணர்கிட்ட போயிட்டே நாங்கள் அதை கேட்டு வாங்குறது இப்போல்லாம் நிறைய கடைகளுக்கு போனால் நீங்கள் இதை பாவீங்க இது உங்களுக்கு உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு இது ஓகே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே அந்த விற்பனை செய்கிறவங்களே அது சொல்லக்கூடிய இடத்துல இருப்பாங்க இது எந்த அளவு சாரி எப்படி நாங்கள் ஒரு கிளன்சிங் அதாவது ஒரு அழகுக்கலை நிபுணர் வந்து தொடர்பு கொள்வது நல்லம் பட் இருந்தாலும் எங்களுக்கு நாங்களாகவே அந்த ப்ராடக்ட்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் உதாரணமாக எங்களோட ஃபேஸ் வந்து ஆயிலின்றத நாங்கள் ஸ்கின் அனாலிசிஸ் மூலம் கண்டுபிடிச்சோம்னு சொன்னால் ஆயில் ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது கிளன்ஸை பொறுத்த வகையில் டோனர் மாய்ச்சரைசிங் இது எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லேயுமே வந்து ஆயில் ஆயில் கண்ட்ரோல் ஓ ஆயில் ஃப்ரீ ஸோ ட்ரையை பொறுத்தளவு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஹைட்ரேட்டிங் ஃபேஸ் வாஷ் ஹைட்ரேட்டிங் மாய்ச்சரைசர் ஹைட்ரேட்டிங் டோனர் அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ நாங்கள் சொன்ன மாதிரி நார்மல் ஃபேஸ் பொறுத்த வகைக்கு அப்படி ஒரு இஷ்யூ ஒன்று வாரதில் அவங்களுக்கு எது எது என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணினாலும் அது வந்து அவங்களுக்கு எந்த விதமான ரீ எஃபெக்டும் காட்டாது சென்சிட்டிவ் வாக்கல் வந்து அதாவது அல்கஹால் ஃப்ரீ அடுத்தது வந்து கெமிக்கல் ஃப்ரீயாக கட்டாயம் பார்த்து யூஸ் பண்ணி கொள்ளணும் ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடியாகவே அவங்களோட சென்சிட்டிவ்ன்ற நேரம் இவங்க அல்கஹால் அடுத்தது வந்து கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுற நேரம் அவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கூட அதாவது சென்சிட்டிவ் இன்னும் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஒன்று காணப்படும் நிஜமாக இன்னொரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா இப்போ நாங்கள் ஃபேஸ் வாஷ் எந்த நாளும் போடுவோம் கிளென்சிங் தொடர்ந்து போடணுமா எந்த நாளும் நாங்கள் பயன்படுத்தணுமா இந்த வயசில் இருந்து இந்த விஷயம் கண்டிப்பாக இந்த வயசுக்கு பிறகு நீங்கள் இந்த விஷயத்த நீங்கள் கையாளுங்கன்னா இந்த வயசை
டோனர் யூஸ் பண்ணலைன்னா இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் வரும் நிறைய பேர் கிளென்ஸ் பண்ணுவாங்க டோனர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க டேரெக்டாக மாஸ்டர்ஸ் க்ரீம் அல்லது டே க்ரீம் ஏதாவது ஒன்று நைட் க்ரீம் இப்படி போட்டுருவாங்க இதனால் ஏற்படுறக்கூடிய பாதிப்பு ரைட் ஓகே அதாவது இப்போ நாங்கள் வந்து வலிமையாக ஒரு சோப் யூஸ் பண்ணுற முடி சொன்னால் அது வந்து கெமிக்கல் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் அப்போ அந்த சோப் யூஸ் பண்ணுறதுனால மட்டுமே எங்கள ஸ்கின் வந்து ஃபுல்லாக அதாவது ஒரு ஒரு கிளியர் ஸ்கின் ஒரு பதம் வந்து நாங்கள் எடுக்கிற மாதிரி வராது ஸோ அப்போ நாங்கள் அந்த ஃபேஸுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் கட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது எங்களோட சருமத்துக்கு ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கட்டும் அல்லது ஒரு புத்துணர்ச்சி அல்லது ஒரு விட்டமின் சீரம் நாங்கள் சேர்த்து யூஸ் பண்ணுறோம் அது ஒரு விட்டமினாகவும் நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அப்போ என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் எங்களோட தோள்களில் வந்து மூணு படலங்கள் காணப்படும் ஸோ அந்த ரெண்டாவது படலத்தை தாக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வந்து இந்த ஃபேஸ் வாஷுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது அதாவது எக்னி ப்ராப்ளம் உள் அதாவது மூன்றாவது படலத்தில் இருந்தால் கூட அந்த எக்னி ப்ராப்ளத்தை வந்து சரி செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆற்றல் வந்து இந்த ஃபேஸ் வாஷுக்கு இருக்குது அப்போ ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் எங்களோட மூணு படலங்களும் ஓப்பன் ஆகுது அப்படி ஓப்பன் ஆகக்குள்ள நாங்கள் தேர்டாக மொய்ஸ்சரைசருக்கு போனோம்னு சொன்னால் அது டைரெக்டாக எங்களோட ஃபேஸுக்குள்ளே இன்னும் ஸோ அதனால் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த ஓப்பன் போசஸை வந்து அதாவது எங்களோட பிஹெச் லெவலை வந்து ஈவன் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் ஒரு மொய்ஸ்சரைசருக்கு போகணும் அதாவது ஒரு பியூட்டிஷியனை நீங்க தொடர்பு கொண்டீங்கன்னு சொன்னா அவங்க அதுக்குரிய சரியான ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அவங்க செய்வாங்க பட் இப்ப சில பேர் வந்து அவங்க அவங்களுக்குள்ளேயே சிடிஎம் ப்ராசஸ் வந்து அதிகரித்து வருது அதால அவங்களுக்கு சம் டைம் அதாவது மொய்ஸ்சரைசர் சரியா சூஸ் பண்ண தெரியலன்னா அது வந்து பெரிய பாதிப்புக்குள்ளாகும் அந்த ஸ்கின் நிச்சயமாக இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் செய்யும்போது நீங்கள் இந்த சீரம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க சீரத்தின்ட முக்கியத்துவம் என்ன மாதிரி நாங்கள் சீரம் பயன்படுத்தணுன்றது நிறைய பேர் தெரியாது இது ஒரு இப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் சரியாக யூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றது தெரியாது அதை பற்றின விஷயம் எஸ் சீரம்ன்ட்டு நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இப்போ டாக்டர்ஸே பரிந்துரைக்கிறாங்க அதாவது விட்டமின் சி சீரம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அதாவது நாங்கள் ஓர்கானிக்காவிலையும் அது யூஸ் பண்ணிக்கொள்ள இயலும் அப்படி இல்லைனா நாங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் வைஸ் ஓர்கானிக்காவை பார்த்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணலும் சீரம் வந்து நாங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் சீடியம் ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி வீக்குக்கு டுவைஸ் நாங்கள் ஃபேஸ் மாஸ்க் வந்து அப்ளை பண்ணுறது கட்டாயம் இப்போ நீங்கள் கேட்ட மாதிரி சீடியம் ப்ராசஸ் நாங்கள் டெய்லி செய்யணுமான்னு கேட்டால் யா மஸ்ட் அதாவது டெய்லி செய்யணும் நாங்கள் அதோடு வீக்லி டுவைஸ் வந்து நாங்கள் ஃபேஸ் மாஸ்க் அப்ளை பண்ணிக்கொள்ளணும் அந்த ஃபேஸ் மாஸ்க்கும் எங்களுக்கு அந்த ரொட்டீன் சரியாக போதாதுன்ற பட்சத்தில் தான் நாங்கள் அந்த சீரமுக்கு போகலாம் பட் சீரம் வந்து கட்டாயம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்றது கிடையாது அது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேர் ரொட்டீன் சரி இதெல்லாமே நாங்கள் தொடர்ந்து செய்துட்டு இருந்தால் கூட பியூட்டிஷனை இப்போ பார்க்கணும் இப்போ இந்த விஷயம்லாம் நாங்கள் செய்துட்டு இருக்கோம் ஃபேஸ் கிளீனப்பாக இருக்கலாம் அல்லது அந்த அந்த விஷயங்களுக்கு அப்போ பார்க்கணும் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நாங்கள் ஒரு பியூட்டிஷனை பார்க்கணுமா இல்லை கிட்டே கட்டாயம் பார்க்கணும் என்னென்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு பியூட்டிஷனுக்கு தான் இவங்கட எக்னி ப்ராப்ளம் என்னத்தால் வருதுன்ற ஒரு சரியான சொல்யூஷனை கொடுக்க மு கொடுக்க முடியும் இப்போ தனக்குத்தானே அவங்க மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுறாங்க சம்டைம் அவங்க ஸ்கின் அனலைசிஸை கூட மிஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் காணப்படும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் சில பேர் வந்து பார்ட்ஸ் அடிப்படையில் வச்சு எங்களோட ஸ்கின் ஆயிலி ட்ரையின்ற முடிவுக்கு வந்துடுவாங்க அப்போ ஸோ யூ ஜோனில் வந்து ட்ரையாக காணப்படுமா இருந்தால் டீ ஜோனில் ஆயிலின்ற வந்து அவங்களுக்கு சரியாக நிர்ணயித்து அவங்களால் ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வர இல்லாத தன்மை ஒன்று காணப்படும் அப்போ அதனால் கட்டாயம் அவங்க ஒரு பியூட்டிஷனை தொடர்பு கொண்டு அதை செய்கிறாலோ நல்ல சரி நீங்கள் ஒரு விரிவுரையாளராக இருக்கீங்க நிறைய கற்கை நிறைகள் செய்கிறீங்க அதை பற்றின விஷயங்கள் சொல்லலாம் என்ன மாதிரி கற்கை நிறைகள் அதாவது நாங்கள் டிப்ளமா கோர்ஸ் கொடுக்குறோம் டிப்ளமா நான் சொன்ன மாதிரி தான் அதாவது டியூரேஷன் வந்து த்ரீ மந்த் சிக்ஸ் மந்த் இப்போ ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் அன் இயர் அப்படி போகுது பட் எங்கட டியூரேஷன் வந்து ஹவர்ஸ் கணக்குக்கு தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதாவது ஃபுல் டைம் செஞ்சாங்களா இருந்தால் நாங்கள் டென் டேஸ் கொடுப்போம் அதே நேரம் அவங்க அதை த்ரீ மந்த்ஸில் செய்கிறாங்களா இருந்தால் நாங்கள் வீக்லி டுவைஸ் கொடுப்போம் சிக்ஸ் மந்த்தில் செய்கிறாங்களா இருந்தால் வீக்லி ஒன்ஸ் கொடுப்போம் அதாவது டூ அண்ட் ஹாஃப் அன் அவர் டைம் பீரியடில் கொடுப்போம் இதே நாங்கள் டென் டேஸ் அவங்க ஃபுல் ரெபிட் செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஃபுல் டைம் அதாவது நைன் டு ஃபைவ் அந்த மாதிரி நாங்கள் ஒரு
ஓலவ சித்தி ஒன்று தேவைப்படுது பிகாஸ் ஓலவ செய்யாத நிறைய பேர் வந்து நிறைய சிரமத்துக்குள்ளாகுவாங்க எழு நாங்கள் கொடுக்குற நோட்ஸை வந்து அவங்களுக்கு சரியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கொள்ள இல்லாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் ஸோ அவங்க ப்ராக்டிக்கலாக சரியாக செஞ்சாலும் இப்போ இவங்க இந்த டிப்ளமாக போகிற என்விக்கு மூவ் ஆகிற நேரம் அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக காணப்படுது நிச்சயமாக இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே நிறைய பியூட்டிஷன் உருவாகிட்டாங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் இருக்காங்க இல்லை நிறைய கட்டி நெறிகள் வந்துருச்சு வண்டே மேக்கப்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இப்படி எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்டாக உங்களை இந்த ஃபீல்டில் நிலைச்சி வச்சுருக்கிறதுக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அதாவது நாங்கள் எங்கள்ட தகைமைகளை வந்து நாளுக்கு நாள் வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறவங்க சொல்கிறது தான் அந்த தகைமை அதாவது இப்போ எங்கள் சவுத் சவுத் இந்தியன் பெஸ்ட் மேக்கப் ட்ரைனர் அண்ட் எடுக்கேட்டர் அவார்டு எங்களுக்கு கிடைச்சதும் அந்த ரீதியில் தான் அதாவது நான் டீச் பண்ணுற விஷயத்தில் வந்து புது புது டெக்னிக்ஸ் கொண்டு வருவேன் அட் சேம் டைம் வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு பியூட்டீஷியனாக நீங்கள் இருக்கவே வேணும்ன்றத மட்டும்தான் கற்பிப்பாங்களே தவிர நீங்கள் எதிர்காலத்தில் ஒரு லெக்சரராக இப்படி தான் ஆகணும்ன்றத யாரும் பொதுவாக கற்பிக்கிறது இல்லை அந்த நோக்கம் எங்கிட்ட கோர்ஸை பொறுத்தவரை அந்த ஒரு நோக்கம் கிடையாது ஸோ நாங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக அதாவது எந்த பேமெண்ட்ஸும் இல்லாமல் அதே நேரம் அதுக்கு ஒரு வேறு ஷெடியூல் பீரியட் போட்டு இதுக்கு அப்படி அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் ஷெலோன் மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஒரு லெக்சரர் வந்து அதாவது பர்ஃபெக்ட் லெக்சரர் எப்படி பண்ணுறது எப்படி நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் என்ன மாதிரி தயார் பண்ணலாம் என்ற விஷயத்தையும் நாங்கள் அடிக்கடி அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதால எங்களுக்கு கொஞ்சம் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வைஸ் வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை அடைகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஒரு பெண் நான் இந்த துறையில் இருக்கிறது ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் அழகான ஒரு விஷயம் ஆனால் எனக்கு கேட்க நீங்கள் எப்படி இதுக்குள்ளே வந்தீங்க விரும்பி வந்தீங்களா இந்த துறை உங்களுக்கு எந்த அளவு மகிழ்ச்சியாட்டம் இருக்குது அதாவது இது ஒரு கலை ரசனைன்னு சொல்லலாம் பொதுவாக சில பெண்கள் வந்து இப்போ நாங்கள் ஒரு பெண்ணை அழகுப்படுத்துகிற நேரம் நாங்கள் நிச்சயமாக அந்த பெண்ணை ரசிக்கணும் ரைட் அந்த பெண்ணை ரசிக்கிற மனசு எங்களுக்கு இல்லைன்னு சொன்னால் கட்டாயம் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்து அவங்க பொருத்தமற்றவராகவே நாங்கள் கருதுவோம் அந்த வகையில் எனக்கு வந்து நிறைய பெண்களை அழகுபடுத்தி பார்க்குறேன்றது ஒரு விஷயம் வந்து ஆர்வம் ஸோ நான் பெயிண்டிங்ஸில் நிறைய ஆர்வம் அது அதனோடாகத்தான் நான் இந்த துறைக்குள்ளே வந்தேன் இப்போ திருப்தியாக மகிழ்ச்சியாக தான் இந்த துறையில் இருக்கீங்க அப்படியா எஸ் கண்டிப்பாக இன்னொரு விஷயம் நாங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சா இப்போ நீங்கள் விரிவுரையாளர் அப்படின்றத தான் நாங்கள் மென்ஷன் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் இதை தாண்டி என்னென்ன விஷயங்கள் செய்கிறீங்க ஈவெண்ட்ஸுக்கும் நீங்கள் மேக்கப் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்களா என்ன மாதிரி நீங்கள் க வருது உங்களுக்கு ஈவெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரியான வெட்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் வருதா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்கிறீங்களா இல்லாட்டி இது மட்டும் இது நான் விரிவுரையாளராக இருந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி வரையறைக்குள்ளே இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது எங்கள்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நாங்கள் சான்ஸ் கொடுக்குறது கூட பிகாஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நாங்கள் வளர்க்கணும் ஒரு லெக்சராக வந்து நாங்கள் நாங்களே அதாவது எங்களுக்கு வர ஒடசு செஞ்சுட்டு அதே நேரம் அவங்களையும் டீச் பண்ணிவிட்டு அப்போ அந்த நேரம் வந்து அவங்களுக்குரிய ஒரு சான்ஸை நாங்கள் என்ன கொடுக்காமல் இருக்கிறோம்ன்றது எந்த ஒரு தோட் ஸோ நான் எந்தெந்த ஏரியாஸில் அதாவது கேண்டி கலம்போ ஜஃப்னா ட்ரிங்கோ அந்த மாதிரி செஞ்சால் ஓடஸை வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்க கை ப்ராக்டிஸ்க்காக நான் பிரித்து கொடுக்குறது வழக்கம் மற்றபடி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நான் இருப்பேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஐம்பது வீதம் நீங்கள் தான் செய்வீங்க ஏன்னா வர்றவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துடும் என்னடா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கதை இருக்கலாம் ஆனால் அது உண்மையாக நல்ல ஒரு விஷயம் அசிஸ்டண்ட்டாக அவங்கள வச்சு செய்யும் போது உங்களுக்கு அவர்களுக்கும் அதனோடான பலன் இருக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு திருப்தி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் செஞ்ச ஈவெண்ட்ஸில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஈவெண்ட் இந்த ஈவெண்ட் நல்லா வந்திருந்தது அவுட்லுக் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் ஹெச்டி மேக்கப் லுக் செய்கிறது வந்து வழக்கம் பொதுவாக எனக்கும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஹெச்டி மேக்கப் லுக் க்ரியேட் பண்ணுறது ஸோ அப்படி நிறைய விஷயம் வந்து மெமரபுளாக இருக்குது சரி ஒரு விஷயத்தையும் நமது நேர்கள்ட்டையும் கொடுத்துடலாம் நேர்களுக்கும் இந்த கட்கை நெறி தொடர்பாக உங்களை தொடர்பு கொள்கிறனா இந்த இலக்கத்தினோடாக தொடர்பு கொள்ளலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் நாங்கள் அழைக்க வேண்டிய தொலைபேசி இலக்கம் நீங்கள் இம்ஷானா பேகம் அவர்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளணும்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு மூன்று ஒன்று ஐந்து ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு மூன்று ஒன்று ஐந்து ஒன்பது பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு நாங்கள் இன்றைக்கி சிடிஎம் வற்றி மட்டும் பேசுகிறோன்னு சொல்லி
ஷா பியூட்டி கேர் அகாடமியின் விரிவுரையாளராக இவர் தான் அந்த அகாடமியின் உரிமையாளராகவும் இருக்கார் நாங்கள் உங்களுக்கு நம்பர் தந்திருந்தோம் மேலதிக விவரங்கள் கற்கை நேரி தொடர்பாக இனிய விவரங்களை அறிந்து கொள்கிறேன் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்ற விஷயத்தையும் சொல்லிட்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இரண்டு கலந்துரையாடல் பகுதிகளையும் நாங்கள் நிறைவுக்கு செய்கிறோம் அதே போல் நிகழ்ச்சியின் தலைப்பு பகுதியும் கண்டிப்பாக மகிழ்ச்சி எடுத்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் தயாரிப்பாளர் தனஞ்சயன் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறும் நான் பிரசாந்த் நன்றி வணக்கம்